没有。好，好好。我我有我有，你说什么就是什么，好吗？你说我有就有，你说我没有就没有，好吗？那我就是说你有。你刚才不承认，你就是有一个白月光。我真的没有，但是是你刚才说我有的。如果他是你的白月光，那我是什么？他不是我的白月光，但你是我的小太阳。小太阳，小太阳，你过来啊！哎，你慢点，来，香哥，这，小太阳，严格上来说，这是一个顶灯啊。啊，小太阳就是浴霸，咱们以前浴室用的那种，呃，有一个大灯泡很，很很亮很暖。所以你说我是一个顶灯？我不是说你是个顶灯，你是个浴霸。<笑>啊，不，你是个小太阳，你。哎、严狗，你怎么来了？你不是去送长青怡了吗？哎，慢点，慢点。曹远，你是不是生气了？你是不是听到了？我要送长心怡，你不高兴？但是是你让我送的。他让你去接他，那么你就应该去把他送回去啊。你不会吃醋了吧？哎，哎，你不要瞎说啊！我没有，我不是、啊。那你生什么气？我没有生气啊，我，我现在特别开心。哈哈哈好了，我不要再说话了啊。哎，觉得你长得特别像那个。那个见色忘义的蒋诗岩，你看，你看，你看这个，这个眼睛是眼睛，鼻子是鼻子，嘴巴黄色的。哎，有没有红了？所以你听到我要去接长信，你不高兴？不高兴，你是不是讨厌见色忘义的蒋诗岩？讨厌。那你是不是不希望他跟别的女生有任何的关系？其实我。哎，你这个嘴巴长得。红红的、软软的，好像特别好亲那样的。你是不是跟常心怡亲过？你亲过几次？哎，你不要说，接受不了。啊，不对，真正的勇士敢于面对惨淡的人生。没事，你说吧，我接受得了。哎，我其实接受不了，我是个懦夫，我接受不了，我是不想我没有亲过他。我就跟他吃过一次饭，还有一次是陪他买出国要用的东西
，我真的没见过他，手都没牵过，没牵过。那咱们俩亲一下，亲一下。但是你不许跟别人说。我当你是兄弟，你居然敢亲我，受死！吃早饭吗？几点呢？你干嘛这么早到我家来做早饭？什么叫这么早在你家？我就没走啊？什么意思？你断片了？没，没太断吧？我记得大姐去吃饭，然后喝了很多酒，然后说说冯蔚然送我回家，然后你送常心怡回家，对吧？是啊，然后你就回来了，然后我就回来陪你喝酒。你还记得你跟我说什么了我应该没有说什么很过分的话吧？我一直都是很理智的。你确实挺理智的，把蜂蜜水喝了。我的金针玉也活了，是你弄好的吗？不是我弄的，他昨天被浇了某种神药，瞬间就好了。神药？那真的太神了，一夜之间就回春了。我看看你做了什么吃的。给你熬了紫米粥，夹了春卷、南瓜饼，还蒸了馒头。还是你最懂我。我刚刚做梦就梦到了一碗紫米粥，然后一睁眼就在我面前，你太神了！你你去洗漱吧，我我开门。
这么大早上过来，还没吃早饭吧？来，喝点粥吧。放糖了吗？啊？你你不是不吃糖吗？对啊。哎呀，这一大早是怎么了？跟冯伟然吵架了？怎么可能？这有他吵冯伟然的份，冯伟然敢还嘴吗？冯伟然把我赶出家门了。怎么可能啊？不可能的呀！对啊，他不是还要出差呢吗？他都要出差了，还要把我赶出家门？<笑>他这周在深圳约了三家投资机构，这会儿正赶早班机呢，我看看什么情况。我送送你。我去送他啊啊！不着急啊。昨天晚上，谢谢你。嗯，你想怎么谢？你想怎么谢？要不就尊重人那种写法。我昨天晚上到底做什么了？有个头发，算了，再说吧。那你路上注意安全。你基本注意安全。按电梯。嗯。啊，那个粥记得喝哈，那个贾南应该没什么大的。嗯。我走了。嗯。我进去了。走了。你这大早上到哪出呢？我本来正准备，都被你破坏了。什么？卖房子？啊，你先进来，安检跟我说。今天早上冯伟然要坐飞机出门，中介打来电话，这个时候你才知道，原来他把你们荣成都会的那套两居室挂牌要卖。对。所以中介打电话来呢，是因为今天要带人去看房子，冯伟然要出差，于是打算让你去开门。对，你生气的点呢，就在于他没有征得你的同意的情况下，擅自决定把房子卖掉。但是他呢，却觉得把这套房子卖了，换一套更市中心的房子更保值、更划算。错误，这不是划不划算的问题，这是我俩买的第一套房子，第一个家，这是我俩的婚房。我跟他说这套房子的意义，他跟我说这房子占购房名额，没有升值空间。是我能明白他说的这个东西，但是你卖房子，你能不能跟我说一声啊？确实，这事儿他做的不对。卖房子你都不跟我说，等一下我接个电话。你,你别接，啊，冯伟然，真是冯伟然。我现在不想听他说话。挂了，挂了，挂了，挂了，不接。那我，别接。蒋师爷，蒋师爷，还真是蒋师爷。他就是来给他当说客的。嗯、那，好、啊，我挂了，挂了，挂了，挂了，挂了，我都不接。我刚才来的路上，我还在想，你说我是不是不应该这么早当家庭主妇？我就应该像你俩这样。哎，你就说你俩，蒋师爷卖房子是不是都得问问你？你卖房子，你都会问问蒋时间的意见。那冯伟然卖房子，为什么都不问问我呢？我俩还是两口子，你俩是两口子吗？啊，不是。嗯，但你话也不能那么说嘛。你们俩之前不是一直都很好吗？腻腻歪歪，神仙眷侣，这就偶尔才吵一次架。不，一次架都不吵，没时间吵，忙得很。而他忙也不是他愿意的嘛。你也知道，他们现在公司开始启动这种 C 轮。等会儿，什么 C 轮？我没听他说过。嗯，好吧。那融资这个事情，最大的压力是一定会落在他这个执行总裁兼首席财务官的身上，这个你能明白吧？对吧？而且我听蒋师言说，他这次出差呢，就是见几个投资基金的老板，压力非常大，也非常的重要
，是吧？嗯。好。对。他现在连工作的事儿也不跟我说了。亲爱的，我想表达的不是这个意思。亮哥，你不用劝我了，我已经想好了，我这几天不回去了。我住你这儿了。住？呃，可以啊，可以啊。那小齐谁带呢？回他奶奶家了，正好。啊，还有周梅。哎呦，我再喝两碗。好。你不喝了是吧？嗯、啊。我都喝了。喂，江海棠还在啊？对呀，杨哥，你看这个，好 happy。他是还在生气吗？我觉得他好像一点儿都不生气呀、啊，相反，他现在看起来开心的很。他说还是觉得单身开心。说不用接娃去上各种学习班，而且晚上也不用讲三本绘本，九点半就陪睡。他现在想几点睡几点睡，想吃宵夜还能吃宵夜。<笑>我明天就去问问冯若然能不能回来。行。怎么了？公司倒闭了？不是，程文，你小子会不会说话？不会说话就别说话。我刚刚跟云和和鼎盛聊了两只基金，人家都表示非常的看好，现在已经在聊谁领头的问题了。这样啊？好吧。我怎么感觉公司不倒闭，你也不怎么高兴呢？我约了几个朋友去一起开车去北极圈，你公司倒闭了，我就可以去了。蒋世言，我现在强烈建议把程回给我开除董事会。我同意。哎，对了，上次你说那个合作平台的框架，我已经打好了，看看。真的假的？你准备什么时候上线？你赶快把那个时间表和介绍图表发给我，我下午加到那个会议的文档里面。你小子挺迅速啊！这个是我们一休提供给企业品牌的一个直接投放入境平台。有了这个平台，企业品牌就可以跟达人、渠道直接对接。哦，对了，你下午开会的时候可以视频连线过来，让陈辉给你演示一下功能，还有结构框架。我觉得那些投资人肯定会看出来这个平台未来在商业化合作上的潜力。明白。所以你们俩在这儿对着发呆，到底怎么了？我老婆跟我吵架了，她这两天不回家，天天在样哥家住。我现在还出差，我回不去，我根本劝不了。他像个八爪鱼一样，天天巴掌人，样个不放啊！我连跟他吃顿饭的机会都没有。那你要不带着冯太太一起，还是说你要跟样哥二人世界？是他要跟样哥过二人世界，拒绝我加入。燕哥，燕哥，燕哥，燕哥，你们先坐，我把菜拿出来，我帮你。别笑了，你听我干嘛？有西瓜汁哎，天怪热的，来一杯。喝不了，今天真喝不了，我拿个不凉的。行